。蜻蜓大雨落下，洗去昨日繁华。遥望红墙绿瓦，浮云飘啊，笑看长安如画。岁月薄如雪花。一宿一世如夏，回首千军万马，不过弹指啊，今生明镜韶华。然而，缘此一梦不醒，山河锦绣。什么？福音走了？这傻孩子，和他哥哥一样糊涂，丢下一封信就走了。这叫我们怎么办呀？在信里，他给你也留了一句话，你自己看吧。不要的。福音，你留给我的只有这么一句吗亲口答应要等我的，为什么要反悔？哎，吴管家，嗯，你来了，来看看这些姑娘。奶奶来了，这些都是我帮你找的最好的姑娘了。你看，这个呀，樱桃小嘴，弯弯的柳叶眉，多好。这个鼻子不够直啊！哎呀，再看这个，你看五官多标准呀、啊，长得多标致啊，是吧？哎，再看这姑娘，你看，哎呦，这脸呀，多小啊！这个脸不够白。五管家，像您这样挑啊，仙女都能挑出毛病来。哎呀，我买来是伺候我家大郎君的，稍差一点都不行啊。吴管家，你看这个，你看，你看这眼睛啊，哟，水汪汪的，多标致啊，多漂亮啊，长得多大的眼睛啊，你看，哎呀，再看看这个，哎，你看这皮肤多白呀、啊，哎，这个标志，啊，嘿，就是就是，你叫什么？我叫英儿。哦，声音也好听，叫他了。带丫婆去帐篷领钱，是。谢谢吴管家，英儿，以后啊，你就是蔡国公府的人了。是。走。以后进了书房啊，要好生的伺候大郎君，该看的看，不该看的别看。是。啊，林老，她是英儿，以后到郎君的书房伺候，给你打打下手。玲珑伺候郎君已经有几年了，多跟他学学。玲珑姐姐好，谁是你姐姐呀、啊？一来就想攀高枝，一看就是个不安分的。你知道郎君的，长得不漂亮的不要。我可是好不容易才从牙婆那儿挑了这么一个。知道了，又没有说不收。既然进了书房，就听我的，我还不能教训了。跟我走吧。
去吧。这个老不死，又往郎君身边塞狐媚，想抢本娘子的恩宠。大家请起吧。下官是思言的副手，姓李。思言以后会常常在皇后身边伺候。思言所的事，思言只管吩咐下官便好。每日午后，下官会把大小事务的册本写好，交由思言过目。那就辛苦李典爷了。听说。你阿爷让韩王在王府开了个什么馆？回太上皇，是文学馆，让他招贤纳才，一起修书。得下去。你阿爷，从前那个天照府，也是招才纳贤的。有了天照府，你阿爷才有机会名正言顺的积攒自己的势力。陆若慧、方千里、何静、陆云集，还有那个，呃，顿顿吼着吃肉，善用马槊的呢，那是鲁国公甚嚣劲。有了这些贤才，才有了今天的皇帝。太子，祖父，但愿你顺顺利利的登基。担心你少不更事，因大意受人蛊惑，所以才提醒你。身边的风吹草动。你都要警惕，阿爷，你放心，太子是谨慎之人，不会因大意吃亏。再说了，就算有什么事，还有我帮着他呢。王殿下，嗯，不知殿下召唤下官，有何吩咐？哎，看见了吗？看到了。你的心上人盛楚木，他打的，你要负责。可是那天动手的。又不止他一个人。说得好，严子芳也要算到你头上。为什么？别瞒了，他是你的娃娃亲。那天打架的时候，一人一嘴都说了。这两个家伙，袖子来了。下官回去补，不行，本王要看着你补。这里又没有针线，有。太子，自从设立了这个文学馆，我还真招到了一些贤才，有一个叫王山齐，挖了一手的好水墨；还有一个叫第五柔阳，哎呀，他是见识渊博。说了这么多，喝点酒，润润喉。哎，哎呀，哎，太子，我，哎，我刚才说哪了？见识渊博啊！对对对对对，说到那个第五柔阳啊，他这个肚子里啊，藏的是各地山川的见闻，几天几夜都说不完呢。你是不是有点太高兴了？哎呀，我是着实高兴。哎呀，太子，你修的是治国平天下，我修的呢，这是地质。
弟弟不能跟您比。不过吧，这说起来也奇怪，你说这些男人呢，平日里都藏着，要不是有文学馆的这个名头，他们也不会跑出来。我现在啊，总算能够体会到阿爷找到贤才的那种快乐。太子，这是太子妃亲自为你炖的莲子羹，放那儿吧。太子妃说喝酒伤胃，莲子羹可以。知道了，下去吧。不着急，慢慢缝，别扎着手。殿下今天好像心情很好啊。嗯，前长史要回长安了。真的？嗯。这次我会求陛下，别再让他回赵州了。希望前长史能够留下来，继续教导本王。跟着殿下读书，听过很多前长史的事。他那么关心殿下，有他在，殿下应该就会快活很多了吧？你在乎我快不快活？在乎。不过有个前提，请殿下不要把自己的快乐建立在下官的痛苦上。如果我把你让给圣楚穆，那你们俩的快活就是建立在本王的痛苦之上，那本王岂不成了个傻子？不好了！你干嘛？讲不过脑虚程度了？衣服不好了，下官告退。哎哎哎，等一下，不如把咱俩的快活建立在盛楚木身上，给我个机会好不好？下官告退。你现在和阿爷一样，求贤若渴呀、啊！哎呦，太子，你说笑了，我哪能跟阿爷比呀、啊？呃，太子啊，您跟太子妃之间……别提他，说点别的。哎，别人可以不提，但我不能不提啊。东宫现在这光景，连阿娘都注意到了，他还让我好好劝劝太子。我知道，太子夫妻之间的这个事儿吧，我本来想着也不开口，也不好开口。可后来我想想吧，太子，你是我的亲哥哥，我要是不开口，那谁开口？所以呢，我就厚着脸皮过来开个口。绕这么大圈子，你到底想说什么？太子啊，其实夫妻之间呢，就是吵吵闹闹的。你看我跟韩王妃。刚开始的时候，我看他不顺眼，他看我也不顺眼，可吵着吵着，哎，就越吵越顺眼。韩王妃的脾气你也知道，现在啊是越来越温顺了。我看越来越温顺的是你吧？<笑>哎呀，这女子嘛，当着外人，你给她点颜面，回到家里她就跟猫一样乖。哎，韩王妃现在都能亲手给我做吃的。我知道，说的是那碗汤吧，放了一罐子的盐。这个鸡汤咸点啊，好喝，好喝。<笑>太子啊，你也别斗气了。不管怎么说，这太子妃将来也是为你生儿育女的人啊。是啊，太子妃对韩王妃。诸多责难，没想到你还会替他说话。太子，啊，我们是一家人，我这个做弟弟的，总不可能跟嫂子置气吧？啊
，郎君回来了。嗯。郎君，这是梧桐仆新买来伺候郎君的婴儿。郎君，嗯，快给郎君倒杯茶。是。你想烫死我呀？郎君，你没事吧？你怎么搞的？我不是说了吗？郎君不能喝热茶，必须凉一下。你没跟我说，你这耳朵是摆设的吗？我明明说了。行了，一回来就听见你们在这吵，你怎么笨手笨脚的？下去。是。我给郎君磨墨。嗯。云龙，嗯，擦香粉了。对呀、啊，我特意托人从荷香居买的。郎君觉得好闻吗？好闻，但是擦的太多，呛到我了。不是吧，大哥，你要我在宫里帮你看着大嫂？我怎么看？你不是侍卫吗？当值有规定。再说了。大嫂现在也算是私言，整天在皇后的宜城殿，我哪敢去？宜城殿你去不了，那周王的凌霄阁你总能去吧？大哥，你这话就不对了。周王对大嫂有意，那有什么呢？大嫂对你一心一意就好了。除非你对那个什么妞别有居心，到时候大嫂心灰意冷，琵琶别抱。我，哎。是不是那个到处说大哥亲了他，要大哥为他负责的那个马海妞啊？哎，你怎么知道？你怎么知道？哇！我说大哥，你再不挥剑斩情丝，大嫂真不要你了。我跟他哪来的情丝啊？那还不赶快把他解决掉？你堂堂宣威将军，总不能对个海盗没有办法吧？哎，你不说我倒没有想到，不就是因为你的新南宫主让我不得不求严子枫，为了还这人情，我惹了马海妞。哇！你要我怎么办？你要我拿他怎么办？啊，啊！居然是欠了人情。人<笑>大哥，你也真是的，干嘛到处宣扬啊？你不是说圣主墓亲了你吗？我又没撒谎。他有责任娶你、啊，对呀、啊，你让人占了便宜，哥哥们可不能让你吃亏。就是，哎，要我说，盛楚木那种男人，会对海妞一心一意吗？还不如找个实在点的啊！海上长大的男人见惯了风浪，才知道心疼女人。不，我就喜欢盛楚木。海妞都说了，就这么定了。不如杀去鲁国公府，给盛楚木两条路：第一，娶了海妞。大家喝喜酒，第二，干掉他，保全海牛名节，也行。我们现在不是海盗了，不能这么干。就这么干。鲁国公府的二郎君、三郎君想要见马娘子，难道是前来拜见未来大嫂？快让他们进来。是。你们干什么？等他们呀！人家是来见我的。你看你们一个个凶神恶煞的，再给人家吓坏了。快走！走啊！啊，好好好，我们就在后面啊。有事你吱一声。走走走走，走走走，快，走走走。马娘子，我们这次来呢，是为了……我知道。你知道？那痛快点，几时能了结？别急呀、啊，我得准备准备。
准备？这还个人情也还要准备啊？人情？不然你准备的是什么？嫁妆啊！我呸！你还真想嫁给我大哥啊？我想啊。就凭你？给我大哥洗脚都不配。想当我们大嫂？没门！怎么了？没话说了。嗯，纸，纸什么纸？嘎嘎都没有。嗯，不是，不是，几位大哥，有有话好说、啊。我盛楚俊可是练过的，来啊！那我现在有没有资格当你们大嫂啊？哟，哟哟哟哟哟，简直就是亲上加亲，强强联手，珠联璧合，富贵吉祥。嗯嗯嗯。嗯，早早生贵子。嗯，娘，这是陆云吉的儿子，陆云吉害了你，我要查清楚他为什么这样做。我要让他露脸，付出代价。你们做男人的没一个好东西。怎么，心情不好？我那堂弟又不理你了。他居然嫌我猜的香粉太多，都伺候他这么多年了，好不容易勾搭上一次。这个没良心的，把人家清白要了，只提拔我做一个通房侍女，涨了两倍月钱，就跟没事人似的。你也比他好不到哪儿去。要是让郎君知道你碰了我，就死定了。我可比他好。哎，嗯，看看。珍珠衣，这是郎君送给莹莹娘子的。现在是你的了。要是让郎君知道了，可不得了。他们不会知道的。叔叔和陆过奇被关进天牢时，让我带着蔡国公府所有值钱的东西去贿赂大臣。陛下诏令一下，所有东西全没了。幸亏我聪明，偷偷藏了一些。他们真的以为所有东西都被官府没收了吗？他们还敢去找陛下对质啊？不过这珍珠衣啊，容易被认出来，你还是把它拆了，只留下珍珠就好了。嗯。我好，还是陆琪好？你好。哎。哎，最近陆琪在写《列兵方略》，你找个机会，帮我看看他写了些什么。又是坏人家干这种事情。要是让大郎君知道了，我吃不了兜着走。你要知道他练兵方略干什么呀？哎，叔叔不光查陆琪的功课，还查我的。我要是能做的比陆琪更好，得到叔叔的赏识，我不就升官发财了吗？就知道为你自己着想，怎么不为我想想？我为你想啊。之前陆琪要。那广州城姓傅的那个令人为妾，你不是气他气的要死吗？我帮你出了口气。哼，吹牛，真没吹牛。那傅家那张火，就我放的。什么？你真的为了我把人家给烧了？嗯
的搞什么呢？不是玲珑姐姐说，今天这些衣服不洗完不可以睡觉吗？我洗了一个晚上，正打算去晾，可不小心摔了一跤。这衣服我前儿才上身，你看现在脏的，你就见不得我一点好东西吗？小妖精，打死你！姐姐。姐姐，别打，别打了，饶了我吧！都洗干净。干什么呀？想把人都招惹过来呀、啊？看什么看啊？海信郎君的衣服破了，过来让我给他补呢。明天着急穿，都怪你这死丫头，净耽误事儿。补件衣服能耽误多大的事儿？你看这漂亮的小脸儿，被你吓得怪可怜的。还没看够啊？梁王殿下想不到太子来的这么早，还一直在那边预备着呢，请太子捎带，梁王马上就到。好。我在哪儿？坐在旁边比试一番。梁王府里怎么会有游侠？而且还身携利刃。梁王，梁王，太子好不容易到我这儿来，机会难得。殿下放心，我们准备好了，刀也不锋利了。好，我现在就把太子请过来。太子，你跑哪儿去了？我找你找了半天，梁王，你胆敢造反？什么造反？你身为亲王，违背诏令，招揽了这么多江湖游侠，私下蓄养在你的王府，不是造反是什么？假扮的，假扮的，这都是我王府的侍卫。我最向往快意恩仇、江湖逍遥，可我这个身份当游侠是没指望的。我就在我这个王府里弄了一个小江湖，叫侍卫假扮游侠，我也过一过一统江湖的干瘾。走。干净点儿，瞧你这委屈的小脸，以为大郎君瞧见会怜惜你不成？你死了这条心吧，知道吗？嗯。郎君回来啦，我下去。郎君又要用功啦。嗯，父亲交代的功课。我帮郎君磨磨。今天闻起来好多了。郎君要是喜欢，我以后就按照这个香粉分量，天天。你说你怎么老是这样？是奴婢笨手笨脚。笨手笨脚，我刚才看你掐人的时候，手很厉害啊！越绷越猛，下去。是。
打得好，今天打的所有人都重重有赏，还不快谢谢太子！多谢太子。来，太子，倒上。你府里的游侠啊，确实有点意思。后面还有更精彩的，是吗？来人，来上硬菜。来，我们再敬太子一杯。好，谢谢太子。来，太子。筷子呢？看我的。自己搁着吃才痛快，所以我让他们把这刀啊都磨锋利了。嗯，行，行吧，行。你秃了干嘛呀？你这是牛肉啊！对呀、啊，陛下有命，农耕艰难，你五谷宰牛，这牛的数量都有统计的。你杀了牛，你怎么向官府报备？不用报备。你的牛少了一只，被人发现了怎么办？这牛不是我的，偷的。偷的！你偷农民的牛，这叫伤农啊！被发现了是要重罚的。嗨，我是亲王，你是太子，吃一只牛算什么呢？是吧？你都吃了一口了，还在乎几口吗？你看他们，吃吧。来，啊，来我吃。今天别拿这比那个点上郎做的东西好吃多了吧？有一阵我胃口不好，我一见那些饭菜我就犯恶心。后来我发现了一个秘诀，什么秘诀？我发现啊，这个偷来的东西吃起来。特别香，哼，是吗？不信你再尝尝。嗯，香吧？还真是。来呀，来，来来来来来，好好好好好，来来来。太子妃，殿下喝醉了。殿下，快扶到床上去。你们慢点，小心。怎么喝多了呢？双喜，去拿点热水过来。是。总算是能在我这过一夜了。太子妃也早点歇息吧，奴婢已经收拾好那边的床榻了。为什么要另收床榻？太子喝醉了，夜里容易翻身，怕生了太子妃的肚子。我们是夫妻，还怕他翻身吗？今晚我就睡这儿。可
，太子妃的肚子双喜，是奴婢不多嘴了。都怪我，睡得太沉了。殿下，你胳膊很酸吧？没事。哎，殿下，我来伺候你更衣吧。不用。但是。来人，你就好好的坐着。殿下，詹宣志求见，让他在书房等我。是。原来陛下把你派过来了。承陛下恩令，臣现在是太子右庶子，专职侍奉太子。哎，有你在啊。以后我的耳根子都休想清静喽。太子，忠言逆耳，忠言可以匡正太子的得失，更可以保护太子的将来。我知道，陛下把你派过来，正是因为你喜欢觐见。以后你对我啊，不要有什么顾忌，只管忠诚觐见。太子，真能听得进臣的觐见？听得进。那臣能不能现在就觐见？你要见什么？臣要见太子骄妄荒诞的习性，若不立即悔改，将来要大祸临头。战宣之，你疯了？疯的不是战宣之，是太子。梁王被太上皇宠溺的不成样子，在秦王之中最为骄纵放肆。太子要交往，也应该和韩王这样有才华、有德行的亲王交往，为何反而去交好梁王？梁王府藏污纳垢，你身为太子，竟不待侍卫，只身前往，又喝得大醉而归，你怎么对得起苦苦期盼你的陛下？你身为大唐储君，又有什么资格做天下人的楷模呀？太子，太子。轻气盛，就算你觐见，也要委婉些嘛。委婉就是敷衍。陛下把太子托付给我们，我们就该担起责任。我劝谏也是为了太子，没想到我才说了几句，他转身就走。就算是陛下，都没这样对过我。太子啊，不听我劝谏，我留在东宫有何用？不如我现在就去向陛下。谢罪辞官，哎，展公，展公，你这不是向陛下告太子的状吗？哎呀，我没这么多心思，太子不用我，这右庶子的位置啊
，我不白白站着。哼，张工，张工，你听我说。为什么每次见到太子，我就会说错话呢？因为太子妃太在乎太子。如果臣妾还活着，该有多好呀！太子妃，如果他还活着，殿下就还是那个爱笑、温柔的殿下。我为什么要把这些告诉林薇呢？为什么要让殿下失去最好的朋友呢？我真的很后悔。有庶子这样的职臣，是我东宫的福气。这一礼，敬你忠职感言。你为我刚才的行为道歉。只要太子知道臣的一番苦心，臣死而无憾。那梁王那边，我以后会尽量减少和梁王的往来。太子能这么想，就太好了。近朱者赤，近墨者黑。以太子的身份，交往的人。必须要谨慎挑选，以免惹来非议。殿下，韩王新得了一幅好书法，想请殿下过去一同观望。太子，韩王设了文学馆，现在多有才学之士往来，对太子有益。更何况，韩王是太子的胞弟，兄有弟恭，既安慰了皇后，也留下一个美名啊。去跟韩王说，我下午就过去。是。把这些丝线都放到箱柜里。是。这个白绸是谁拿出来的？要是被老鼠咬坏了，我可是要从他的俸禄里扣回来的。快拿去放好。是。傅斯言，得了一点空闲，来看看大家。傅斯言。来得巧啊！我正要去求你办一件事情呢，帮我们跟周王求一幅画吧。我也不是凌霄阁的，怎么就找上我了？周王之前来司制署，每次都来找你，你们也算是有点交情，却要换做我们，都没有资格跟周王开口。司制署呈给梁王的美人图，已经被打回来好几次了，说不够漂亮。这次如果再被打回来，我们就要集体受罚了。你也知道，要出一个好的绣品，首先要有一个好的图样。听说周王擅长画美人，傅斯爷，你就帮忙跟周王去求一幅吧。嗯，太子，昨晚喝了不少。起来有没有头疼？今天再去我那儿，我给你准备了更好玩的东西。不了，韩王一早约我，这不，让圣楚木过来接我。那就陪太子一道，先去韩王府，再去我那儿坐坐。这个不太方便吧？啊，对，韩王去文学馆召集了一批贤才，说要跟太子聊帝制，可能聊到很晚。而且帝制啊，很沉闷。你啊，就别陪我受罪了，太子。韩王已经等很久了，咱们走吧。对，我走了啊。哎，太子，太子，怎么了？昨天还好好的。美人图，下官会给殿下报仇的。哼，本王像是以画换取报仇的画师吗？什么报酬？殿下想要什么报酬
，下次出宫陪本王一听。这个不行。怕圣主莫生气啊？他还和那个女海盗纠缠不清呢，这种男人亏你也受不了。那是下官的事。不答应，不答应就别提美人图。哎，好了好了，不就美人图吗？跟本王来。这全都是你了。是他不好，是我不好。